，银行存款超过二十万的人要难受了啊，要哭了。你可能会说了，存款多了那肯定是好事，怎么还难受了？你这不是胡说八道、胡咧咧吗？看完这个视频呢，你就明白了啊，因为呢，你很可能呢会损失呢一笔不小的一个钱。要不是呢，我老老同学说呢，我也是不知道的。我的这位同学呢，大学毕业之后呢，就在这个银行里面上班，现在呢，也是在某国有银行里面当这个经理啊。他说呢，如果手里面有钱，别再盲目的去存那个定期了。想多赚钱、多赚利息的一个一个朋友呢，一定要看完这期视频啊。如果说你存了超过二十万元，最好呢考虑一下这个存款方式，可能每年呢多出来这个利息呢，都够你几个月的一个菜钱了。定期存款呢，可能是大多数人存款的一个首选。其实呢，还有更好的一个选择。假如说呢，你的定期是呃，假如说呢，你的定期存款是二十万，选择三点七，按照现在的存款利率一点九五计算啊，到期之后呢，利息就是一万一千七百块钱。这个呢，就相当于是大多数人两个月的一个工资了。看起来呢，确实是不少了，但是呢，还有比这个利息更高的一个存款方式，那就是这个大额存单了。大额存单呢，听着就知道是有这个门槛的，对不对？大部分银行呢都是二十万起存啊，也有不少部分的银行呢起存点呢为三十万。目前呢，三年期的一个大额存单的利率呢是二点三五，三年之后呢就能够拿到。一万四千一百元的一个利息啊，足足是多了两千四百块钱，几乎呢就顶普通人半个月的一个工资了，是不是？是不是很香啊？大家感觉再高一点的收益呢，就是这个国债券啊，这些呢都是那个国库券，比较稳妥的啊，算是我们普通人呢稳赚不赔的一个。钱生钱的一个方式呢，在此呢也奉劝大家不要盲目的去购买这些理财产品啊，都是呢有一定的一个风险呢，赚钱也是不容易，切勿呢因小失大。假如说呢你觉得这个收益还不错，赶紧去银行里面了解一下吧，每个银行的一个大额存单呢也是略有差异的，可以多问几家，比较一下呢再做这个选择。最后呢也祝福大家呢能够生活幸福，健健康康，平平安安， 2024发大财啊！